ആവശ്യം ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് അതായത് വേൾഡിൽ നമ്പർ വൺ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെയർ സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹെയർ സ്റ്റൈല് മെൻസ് ഫാഷനിലായാലും ശരി ലേഡീസ് ഫാഷനിലായാലും ശരി തീർത്തും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഹെയർ സ്റ്റൈലിങ്ങിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചുകൾ വരുത്തി വരുത്തിയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഒരു ലുക്കുകളും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹെയർ സ്റ്റൈല് ആദ്യമ കാലം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തന്നെയാണെങ്കിൽ ആ പഴയ പുരാതനമായ മനുഷ്യർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെയർ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വളർത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പഴയ കഥ പുരാണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഹെയർ സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പുരാണം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിലെ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈല് എന്താണെന്ന് ആരും നമുക്ക് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റിയിലെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലീൻ ക്ലാസിക് ലുക്കാണ് അതായത് പഴയ ഒരു കാലഘട്ടം അതായത് എൽ വി സ്പിസിയുടെ ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് സ്ലീപ്പ് ബാക്ക് അതേപോലെ സൈഡ് പാർട്ട് മുടി ഈരി വെക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈല് അതേപോലെ സ്ലീപ്പ് ബാക്ക് പുറകിലോട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇതാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലെ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈല് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പോംപട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വരും അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ മുടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെക്കുന്ന സംഭവം പോംപട്ടോർ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ ഹെയർ സ്റ്റൈല് ഒരു ചെറിയ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായത് അതായത് നമ്മുടെ ബീറ്റൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതായത് ഫ്രണ്ടിലോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈരി ഇടണം ബീറ്റൽസ് മ്യൂസിക് ബാൻഡ് ആണെന്ന് ഭയങ്കര സംഭവമായിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റൈല് ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെ ഹിപ്പി ഹിപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റൈല് ഒരു ഹിപ്പികളുടെ ഒരു രീതിയൊക്കെ വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിലാണ് ആൾക്കാർ മുടികളിങ്ങനെ കാട് പിടിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് അതിനെ ഫ്രീഡം ഫ്രോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു രീതിയൊക്കെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിലാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ബീറ്റിൽസിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിൽ വന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്കോടെ ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഒരു അതായത് മുടി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നന്നായിട്ട് നീട്ടി വളർത്തുന്ന ഒരു രീതിയിലായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈല് കൊണ്ടുപോയി അതായത് മോപ് ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെയർ സ്റ്റൈലിൽ ഈ ബീറ്റിൽസിൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ പോലെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ മോപ് ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെയർ സ്റ്റൈലും അതേപോലെ ഒരു റോക്ക് സ്റ്റാർ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഒരു ഡിസ്കോയും ഒരു റോക്ക് സ്റ്റാർ ആ ഒരു സ്റ്റൈലുകൾ വന്ന ഒരു സമയമാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് എയ്റ്റീസിലോട്ട് നയൻ വരുമ്പോൾ പക്ക ഒരു റോക്ക് സ്റ്റാർ യുഗം തന്നെയാണ് അതിലുള്ളത് അതായത് ശരിക്കും എല്ലാവരും മുടി നീട്ടി വളർത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എയ്റ്റീസ് എയ്റ്റീസിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഴയ റോക്ക് സ്റ്റാർസും അത് പഴയ മ്യൂസിക് ആൽബം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും എല്ലാവരും തന്നെ ശരിക്കും നീട്ടി വളർത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും മുടി വളർത്തലാണ് ഞാൻ വെട്ടണ പരിപാടി എന്നുള്ള എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വളർത്തി അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റീസിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടി വളർത്തലായിരുന്നു നയൻറ്റീസ് കാലഘട്ടം നയൻറ്റീസ് കാലഘട്ടത്തിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബോയ് ബാൻഡുകളുടെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ബോയ് സോൺ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ മെൻ ബാൻഡുകൾ ഈ ബാക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ബോയ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ ഒരു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോയ്സ് കട്ട് ഈ മുടിയൊന്നും വളർത്തുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല ഫ്രണ്ടിൽ പക്ഷേ ഒരുപാട് മുടി ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നമ്മൾ ജെല്ല് യൂസ് ചെയ്യണ ഒരു സംഭവം ഈവൻ നമ്മുടെ മുടി ഷോർട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ജെല്ല് യൂസ് ചെയ്യണ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഈ നയൻറ്റീസിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോയ്സിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ബാക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ബോയ്സ് ബോയ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബാൻഡുകളുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഷോർട്ട് ഹെയർ ആണെങ്കിൽ ശരി നമ്മൾ ജെല്ല് യൂസ് ചെയ്യും സ്പൈക്കൊക്കെ വെക്കണ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നയൻറ്റീസ് നയൻറ്റീസിലെ ഈ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ കുറെ കാലഘട്ടം നിങ്ങൾ നിന്നു പോയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഇതിന് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് അതായത് നയൻറ്റീസ്
ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് മിഡ് ഫെയ്ഡ് ഫുൾ ഫെയ്ഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അണ്ടക്കട്ടിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈവൻ അണ്ടക്കട്ട് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മെൻ ബൺ വെക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലെ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അണ്ടക്കട്ടാണ് ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പത്ത് കൊല്ലം ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം മുതൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹെയർ സ്റ്റൈലുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് അണ്ടക്കട്ട് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അണ്ടക്കട്ട് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഇപ്പോഴും ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്പർ വൺ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ടക്കട്ട് എന്നുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും അണ്ടക്കട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അണ്ടക്കട്ട് ഹെയർ സ്റ്റൈലിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏജ് നമ്മളെ വളരെ കുറച്ച് കാണിക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ബാക്കിലും ശരിയായ രീതിയിൽ പറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു യങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് അണ്ടർകട്ട് ഹെയർ സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അധികം ആൾക്കാർ അണ്ടർകട്ട് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അണ്ടർകട്ട് ഹെയർ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലുകൾ ഉണ്ട് അണ്ടർകട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്ലീക്ക് ബാക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം സൈഡ് പാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് അണ്ടർകട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അണ്ടർകട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്പർ വൺ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും അണ്ടർകട്ട് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ പരീക്ഷിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ നിൽക്കുക വീണ്ടും മെൻസ് ഫാഷനിൽ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ടിപ്സുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നത്